এখন আমাদের আলোচনায় আছে প্লাটি হেলমিনথেস পর্বটি প্লাটি হেলমিনথ এই শব্দটাকে যদি আমরা একটু ভাগ করি এটা দুইটা গ্রিক শব্দ থেকে আসছে একটা হচ্ছে প্লাটিস আর একটা হচ্ছে হেলমিনথ সেই প্লাটিস শব্দের অর্থ হচ্ছে চ্যাপটা বা ফ্ল্যাট আর হেলমিনথ মানে হচ্ছে ক্রিমি তো নামের অর্থ বলতে গেলে বলতে হয় এরা হচ্ছে চ্যাপটা ক্রিমি এবং এটা আসছে গ্রিক ভাষা থেকে বা গ্রিক শব্দ থেকে এই পর্বের নামকরণ করেছে গগেন বাওয়ার আর এই পর্বের প্রাণীদের বিশেষ নাম বলতে গেলেও কিন্তু আসলে কি চ্যাপটা ক্রিমি চলে আসে এবং এরা কিন্তু অধিকাংশই কিন্তু আমাদের দেহের অন্ত পরজীবী হিসেবে বাস করে তো এখন কথা হচ্ছে এই অন্ত পরজীবীগুলোর বৈশিষ্ট্যের কথা যদি আমরা চিন্তা করি এর আগে নিজারিয়া কিন্তু ছিল কোষ টিসু মাত্রার প্রাণী আর এরা যেহেতু ট্রিপ্লো প্লাস্টিক প্রথম ত্রিস্তরী প্রাণী যেহেতু এটা প্রথম ত্রিস্তরী প্রাণী তাই এদের ক্ষেত্রে কিন্তু আমরা টিসুর পাশাপাশি কি পাওয়া শুরু করি অঙ্গ আমরা জানি আসলে কিছু কোষ মিলে একসাথে কাজ করলে তখন সেটাকে আমরা বলি টিসু আবার কিছু টিসু মিলে যদি একটা কাজ করে তখন সেটাকে আমরা কি বলি অঙ্গ অর্থাৎ অঙ্গ গঠিত হয়েছে প্রথম এই প্লাটি হেলমিনথেস গ্রুপটিতে এবং এই স্তরে কিন্তু আমরা অধিকাংশ সদস্যই কি দেখি উভলিঙ্গ দেখি অর্থাৎ এখানে যৌন বিরূপতা কিন্তু পাওয়া যায় না তো এখন আমরা খেয়াল করি আমাদের এই যে বিশেষ বৈশিষ্ট্যগুলো বা প্লাটি হেলমিনথেস সংক্রান্ত বিশেষ বিশেষ যে তন্ত্রগুলো সেগুলো সম্পর্কে এবার একটু আলোচনা করি এদের কিন্তু শ্বসনতন্ত্রও নাই রেচনতন্ত্রও নাই এদের দেহে কিন্তু কোনো গহ্বর নাই দেহে গহ্বর যদি না থাকে তখন সেটাকে আমরা কি বলি অ্যাসিলোমেট এদেরকে কি বলা হয় অ্যাসিলোমের অর্থাৎ আমরা যদি ইমাজিন করি একটা ছবি যে এটা যদি তাদের দেহের ক্রস সেকশন হয় ভেতরে হচ্ছে পৌষ্টিক নালী বা পৌষ্টিক নালীর যে গহ্বর আর এটা যদি দেহ প্রাচীর হয় দেহ প্রাচীর এবং পশ্চিম নালীর মাঝখানের যে গ্যাপ সেটাকেই তো আমরা দেহ গহ্বর করি সেই দেহ গহ্বরটা এদের কী দিয়ে পূর্ণ থাকে মেসেন কায়েম বা প্যারেন্ট কায়েমা দিয়ে পূর্ণ থাকে আর ফলশ্রুতিতে এখানে কিন্তু কোনো গহ্বর থাকে না এবং তারা চ্যাপটা গোছের হয় আর সেই থাকে না বলে তাদেরকে আমরা কি বলি অ্যাসিলোমেট বলি তো এখন পরিপাকের ক্ষেত্রে আমরা বিশেষ পরিপাক নালী দেখতে পাই সে পরিপাক নালী ব্যতীত আর কিন্তু আর কিন্তু কিছু নাই এবং তাদের চলনের বিষয়টা অনেকটা দেহতলের সাহায্যে হয় অর্থাৎ দেহতলের সাহায্যে তারা চলন করে আর সংবহন তন্ত্রের কথা যদি বলতে হয় তাদের কিন্তু বিশেষ কোনো রক্ত সংবহন তন্ত্রে নাই এখানে একটু জিনিস ভুল হয়েছে আসলে রেচন তন্ত্র কিন্তু তাদের আছে সংবহন তন্ত্র নয় আর তাদের রেচন তন্ত্রটা হচ্ছে একটা বিশেষ কোষ যে বিশেষ কোষটাকে আমরা কি বলি ফ্লেম সেল এটা আমাদের খুব ভালো মতো মনে রাখতে হবে যে ফ্লেম সেল বা শিখা কোষ কোন পর্বের প্রাণীদের বৈশিষ্ট্য শিখা কোষ বা ফ্লেম সেল হচ্ছে প্লাটি হেল মিনথেসের প্রাণীদের বৈশিষ্ট্য আমরা এভাবে মনে রাখব যে প্লা ফ্লেম প্ল্যাটি ফ্লেম যে এল এ যে পোর্শনটা আছে সেটাকে একসাথে মিল রেখে আমরা পড়ার চেষ্টা করব। এখানে একটা বিষয় হচ্ছে ফ্লেম এই কথাটাই কিন্তু আসলে আমাদেরকে মনে করিয়ে দেবে বাকি সব বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে যেমন আমরা আসি ফ্লেম বা এফ এর জায়গায় পি যদি চিন্তা করি হ্যাঁ প্লাটি হেল মিনথেসের নামটা আমাদের মনে আসবে ফ্লেম দিয়ে ফ্লেমের মধ্যে এফ এল সেই এফ এল দিয়ে একটা ওয়ার্ড হয় সেই ওয়ার্ডটা কি ফ্লুক ফ্লুক আমাদের প্লাটি হেল মিনথেসের প্রাণীদেরকে কিন্তু বিশেষায়িতভাবে বলা হয় ফ্লুক আর এই ফ্লুক কথাটা উচ্চারণ করলে কিন্তু আমাদের মুখে আমরা একটা চোষণের অনুভব পাই ফ্লুক একটা বাতাস ভেতরে ঢুকে যাচ্ছে এরকম একটা অনুভব পাই সেখান থেকে আমরা মনে রাখবো যে এই প্রাণীদের কিন্তু এরকম বাতাসকে সাক করে নেওয়ার জন্য একটা সাকার আছে সেই সাকারটা হচ্ছে সেই সেই সাকার বা চোষক যে তাদের আছে সেটা মনে রাখি আমরা কি দিয়ে ফ্লুক কথাটা দিয়ে সো ফ্লুকের সাথে আমরা মনে রাখবো তাদের কি থাকে বিশেষ চোষক 
अथवा हुक थे फ्लुक अथवा हुक फ्लुक बलार कारण चोषक अथवा हुक थका यार मध्यमे ता एक डेफिनेट जैगारे लेगे थकते तो यहाँ शिखे निल दिए मन रखते परि एसिलोमेट एसिलोमेट जेहेतु ते देह गब्बर की दिए पूर्ण थक मेसन कैन दिए पूर्ण थक कथागुलो क्यों जस्ट फ्लेम कथा दिए मन रखते परि कि एक्साम्पल लिखे रखी लिखे रेखे जो हे फैशिओला हेपाटिका जकृत क्रम एक्साम्पल और टेनिया सोलियम जो फिता कृमिर एक्साम्पल ये हम जकृत क्रम ये हम फिता कृमि यो सब ही हमारे देहर अंतपरजीवी अतए प्लाटी हेल मीन एरा प्रथम त्रिस्तरी प्राणी एर को देह गहबर नाई एरा एसिलोमेट और ये बाकी सब वैशिष्ट्यगुलो के एक साथ मने रखार जो अंत हमारा फ्लेम सेल कथा मने रखबो जो हमारे बाकी वैशिष्ट्यगुल सम्पर् क्लियर आइडिया देवे फ्लेम सेल शिखा कोष हे तेज़ रेचन अंग ये खूब ही गुरुतपूर्ण तथ्य ये हमें अवश्य मन रखते और ये सदस्य जो कि कृमि आदमी पशापाशी मन रखते हैं प्लाटी हेल मिनथेसर मत ही आो एक एसिलोमेट पर आलोचना करब जो प्लाटी हेल मिनथेस एक उन्नत एवं से ही पर हे से हमारे सरियल जी आसि नेमाटोटा तब एक क्षेत्र में बोलते हैं एसिलोमेट जुगे समाप्ति क्योंकि आसले मूलत प्लाटिकल मिनथेसर मध्य दिए नेमाटोडा पर्व गए क्योंकि देखते पाई जो आस्ते आस्ते सिलोम डेभलप होटोनियम आसनी जेटा के बी जेटा बी हे सीडो सिलोम अप्रकृत सिलोम अर्थात यत कण पर्त कसिलोमेट प्राणी के लिए आलोचना करी एखरा सीडो सिलोम अप्रकृत सिलम विशिष्ट प्राणी नहीं आलोचना शुरू करब जो हे नेमाटोडा एन आलोचना करब नेमाटोडा पर्व सम्पर्के नेमाटोडा पर्व आगे नाम क्योंकि छो नेमा थेलमिनथेस से खान पर नामकरण एक डिफरेंट हो नेमाटोडा एन नेमाटोडा शब्द अर्थ की नेमाटोडा शब्द अर्थ हम नेमाटोस शब्द अर्थ हे सूता सूतार मत गठन जिस कृमि से गो के बी नेमाटोडा पर्व सदस्य सूता कृमि पशापाशी इधर क्योंकि अब बला है कि गोल कृमि एवं एर नामकरण क्यों प्लाटिकल मिनथेसर मत गगन बाबा करो नेमाटोडा पर्व प्राणी क्षेत्र जे तथ्य मन रखते हैं तर देहटा क्यों नलकार और तर नलकार देहर भेतरे आकटा नल आरिपाक नाली जो से एक नलर मत तईपाक नाल कथा बोलते गलते हैं नलर भेतरे नल हमें क्योंकि ख्याल रखब वैशिष्ट्यगुलर क्षेत्र में एक ही रकम वैशिष्ट्य पुनरावृत्ति अन्न्य जारी के देखते पाई जेमन नल आकार देह कलिडा पर्व गए खुजे पा एमक यूरो कर्डेटा उपर्व क्षेत्र एसिडियशिया श्रेणी आखने क्या नल आकार देह खुजे पा ख्याल कर रखते हैं जो एक ही रकम वैशिष्ट हमें कई कोई पासी से भाव जो पढ़ाशुना करी तो हमें क्योंकि बसि दिन मन थकबे हमारे ये नेमाटोडा पर्व प्राणी देह नल आकार दिपार्श्व प्रतिसम्य था तर देह कशेष इलास्टिन निर्मित किूटिकले आवृत था तर देहर एक कावरिंग थे हे इलस्टिन निर्मित किूटिकल चाहले क्योंकि किूटिकल कदर कदर आता मन रखते सूत्र दिए किल कदर कदर आने रखार जो आप पैन कथा मन रखी पैन पी दिए हे प्लाटिकल मिनथेस ए दिए एनलिडा और एन दिए हे नेमाटोडा प्लाटिकल मिनथेस एनलिडा नेमाटोडा प्लाटिकल मिनथेस एनलिडा नेमाटोडा तीनजें किूटिकल नामक आवरण थे एन तर कथा जो बोलते चाहिए क्योंकि प्लाटिकल मिनथेस कि पेल कोष टीस्यू थे टीस्यू अंग मात्रा पेल एसे प्रथम अंगतंत्र गठन मात्रा देखते पाई अर्थात एखे एस तंत्र सृष्टि अर्थात तंत्र मान हे अनेकगुल अंग मिले जो एक क्या करा शुरू कर तक से बी ग्रुपटा के बी तंत्र अंगतंत्र गठन मात्रा प्रथम देखते पाई नेमाटोडा पर्व प्राणी क्षेत्र में ख्याल रखते हैं एरा क्यों अप्रकृत सिलम विशिष्ट 
এবং অপ্রকৃত সিলোম বিশিষ্ট প্রাণীদের মধ্যে এদের সংখ্যায় সর্বাধিক অর্থাৎ নেমাটোডা রোটিফেরা কাইনোরাইঙ্কা তিনটা পর্বের মাঝে নেমাটোডা পর্বের প্রাণীদের সংখ্যায় কিন্তু সর্বাধিক এখন ওদের শ্বসনতন্ত্রের কথা যদি বলি এদের শ্বসনতন্ত্র নেই সংবহন তন্ত্রও নেই কার সাথে মিলে যায় এটা প্লাটিহেল মিনথেসের সাথে মিলে যায় প্লাটিহেল মিনথেসের সাথে তাহলে ব্যতিক্রম কোথায় আছে ব্যতিক্রম অঙ্গতন্ত্রে আছে ব্যতিক্রম সিলোমে আছে এবং ব্যতিক্রম আরেকটা যেখানে পাওয়া যাওয়ার কথা সেটা হচ্ছে যৌন দিরূপতা যৌন দিরূপতা অর্থাৎ একটা পূর্ণাঙ্গ প্রাণীতে জনন অঙ্গ ডিফারেন্ট থাকে ডিফারেন্ট প্রাণীতে সেইটাকে আমরা বলি যৌন তিরুপতা অর্থাৎ পুরুষ এবং স্ত্রী আলাদা জলনঙ্গগুলো আলাদা এখানে আমরা খেয়াল করি যে আমাদের প্লাটিহেল মিনথেসের সদস্যরা ছিল কিন্তু উভলিঙ্গ অন্যদিকে নেমাটোডা পর্বের সদস্যরা কিন্তু অধিকাংশই এক লিঙ্গ তো যৌন তিরুপতাও প্রথম আসলো এই পর্বে সেই পার্থক্যটা আমরা শিখে রাখলাম চলনের ক্ষেত্রে যদি বলতে হয় এদের চলন কিসের সাহায্যে হবে এদের চলন হচ্ছে দেহ তলের সাহায্যে আর অন্যদিকে তাদের যে রেচন সে রেচন অঙ্গ সম্পর্কে কিন্তু বিশেষায়িত কোনো তথ্য আমরা পাই না যেমন বিশেষ আমরা কোষ পেয়েছিলাম প্লাটিহেল মিনথেসের জন্য যেটার নাম ছিল প্লেইন সেল বা শিক্ষা কোষ তো অতএব কিছু উদাহরণ শিখতে হবে এখন আমাদের সেটা হচ্ছে নেমাটোডা পরের প্রাণীরাও কিন্তু আমাদের দেহকৃমি হিসেবে থাকে সুতাকৃমি বা গোলকৃমি যেটা বলতে আমরা বুঝি লোয়া লোয়া এটা চোখে ঝামেলা করে চোখ কৃমি ড্রাকাঙ্কুলাস মেডিনেন্সিস এটা হচ্ছে সবচেয়ে দীর্ঘতম নেমাটোড সবচেয়ে দীর্ঘতম নেমাটোড আর ট্রাইচুরিস ট্রাইচিয়ারা এটা হচ্ছে চাবুক কৃমি এরকম আমাদের বইতে আমরা যদি নামের পাশে বাংলা কোনো নাম খুঁজে পাই সেই সায়েন্টিফিক নেমগুলো কিন্তু আমাদের পরীক্ষার জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ এমসিকিউর জন্য খুব গুরুত্বপূর্ণ তাই খুব ভালো মতো সেগুলোকে আমাদের খেয়াল রাখতে হবে তো এতক্ষণ আমরা যা পড়লাম নেমাটোডা পর্বের যত বৈশিষ্ট্য আছে সেগুলোকে আমরা কিন্তু আসলে এই একটা প্যাটার্নে যদি আমরা নিয়ে আসি তাহলে কিন্তু আমাদের জন্য মনে রাখা ইজি হয় আমরা নেমাটোডা পড়ার সময় অলওয়েজ প্লাটি হেলমিনথের সাথে কম্পেয়ার করব কম্পেয়ার করলে কিন্তু আমরা তাদের মিল এবং অমিলগুলোকে সহজেই বুঝতে পারবো এতে আমাদের প্লাটি হেলমিনথেসও মনে থাকবে নেমাটোডা মনে থাকবে এখন আমরা এই অঙ্গতন্ত্র গঠন মাত্র তো চলে এসেছে এখন বাকি সব প্রাণীতেই অঙ্গতন্ত্র গঠন মাত্র দেখতে পারবো তবে সিলম যেহেতু এখানে অপ্রকৃত এরপর থেকে কিন্তু আমরা প্রকৃত সিলমের কাছে খুঁজে যাব যাব প্রকৃত সিলম বিশিষ্ট প্রাণী খুঁজে পাবো এবং সেই পর্বটা হচ্ছে মলাস্কা আমরা এরপরে আলোচনা করব মলাস্কা নিয়ে